மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ரிசோர்ஸஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ ரிசோர்ஸஸில் வந்து நம்ம ரெடிபபிள் நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸில் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சோலார் எனர்ஜி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து விண்ட் எனர்ஜி முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைட்ரோ பவர் ஓகே ஸோ ஹைட்ரோ பவர் ஸோ ஹைட்ரோ பவர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் மூவிங் வாட்டர் வித் ஹை வெலாசிட்டி அண்ட் கிரேட் ஃபால்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டர்பைன்ஸ் அண்ட் டைனமோஸ் அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஸோ வாட்டர் வந்து மூவிங்காக இருக்கணும் ஸோ வாட்டர் வந்து மூவிங்லேயே இருக்கணும் ஸோ மூவிங்கில் இருந்தால் தான் ஸோ நமக்கு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த பிளேஸ் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ வாட்டர் கண்டிப்பாக மூவிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ கிரேட் ஃபால் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ வாட்டர் மூவிங் சொல்லும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ வாட்டர் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபால் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ எந்த பிளேஸில் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபால்ஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் இஸ் த சீப்பஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் வெர்சட்டைல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதே மாதிரி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்டானது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் வெர்சட்டைல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைனா கனடா பிரேசில் யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் ஆர் சம் கண்ட்ரீஸ் ப்ரொடியூசிங் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சைனா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இதில் வந்து அதிகமான ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி எது அப்படின்னா சைனா தான் ஓகே ஸோ ஹைட்ரோ பவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ வாட்டர்லேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது ஸோ வாட்டர்லேருந்து கரண்ட் எடுக்கும் போது வாட்டர் எப்படி ஆகிட்டு இருக்கணும்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அது மூவிங்லே இருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் புக்கில் ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பார் இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்கள் ஸோ அந்த டேப்லெட் காலமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஸோ அது எந்தெந்த டேம்லலாம் இருக்குது அதே மாதிரி அதில் எவ்வளோ மெகாவாட்ஸ் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் அந்த டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா டிகிரி டேம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஸோ உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ மெகாவாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகாவாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்கே ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீசைலம் டேம் ஸோ இந்த டேமில் டேம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்குது ஸோ இந்த டேமில் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாகார்ஜுனா சாஹர் டேம் இது வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தான் ஸோ இங்கே வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மெகாவாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சர்தார் சரோவர் டேம் இது வந்து குஜராத்தில் இருக்குது ஸோ இங்கே எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அடுத்து பக்ரானங்கல் டேம் ஸோ பஞ்சாப்பில் இருக்குது ஸோ இங்கே தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மெகாவாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அடுத்து வந்து கொய்னா டேம் மகாராஷ்ட்ராவில் இருக்குது ஸோ இங்கே தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மெகாவாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேட்டூர் டேம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஸோ எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மெகாவாட்ஸ் அடுத்து இடுக்கி டேம் ஸோ இடுக்கி வந்து கேரளாவில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து எவ்வளோ ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மெகாவாட்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ இந்த டேபர் காலமில் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்தெந்த டேம்லலாம் வந்து இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அங்கே வந்து எவ்வளோ மெகாவாட்ஸ் ஜெனரேட் ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ மெகாவாட்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்றத அந்த டேப்லெட் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் புக்கில் ஒரு டூ யூ நோ போட்டிருக்காங்கல்ல அதை பாருங்கள் ஸோ இது த்ரீ
ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரை இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே த இன்ஸ்டால் தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டேம் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் மெகா அதாவது ஸோ இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ மெகா வாட்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் மெகா வந்து ஸோ இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து வேர்ல்டுலே ரொம்ப லார்ஜஸ்டான ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து சைனாவில் இருக்குது ஸோ அந்த டேம் எந்த டேமில் வந்து இது எந்த டேமில் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ கார்கஸ் டேம் அப்படின்ற டேமில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து உன் புக்கில் அனதர் டேப்லெட் காலம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டேப்லெட் காலமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்ல்டு வைடாக எங்கெங்கே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குது எலக்ட்ரோ அதாவது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஸோ எந்தெந்த ப்ளேஸஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனாவில் த்ரீ கார்கஸ் டேம் அப்படின்ற டேமு ஸோ இது வந்து எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னா யாங்ஸ் அப்படின்ற ரிவரில் வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எவ்வளோ மெகா வாட்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட்டாய்பூ டேம் ஸோ இது வந்து ஸோ எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னா பரனா அப்படின்ற ரிவரில் இருக்குது ஸோ எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா பிரேசில் அண்டு பராகுவே அந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது ஸோ இங்கே எவ்வளோ வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மெகா வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்கே ஜெனரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜுலைடு டேம் இது வந்து சைனாவில் இருக்குது ஸோ எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னா ஜின்சா அப்படின்ற ரிவரில் இருக்குது ஸோ இங்கே எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மெகா வாட்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து குரி டேம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெனிசுலாவில் இருக்குது ஸோ எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னா கரோனி அப்படின்ற ரிவரில் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மெகா வாட்ஸ் வந்து இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுக்குரை டேம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிரேசலில் இருக்குது ஸோ எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னா டொக்கன்டென்ஸ் அப்படின்ற ரிவரில் இருக்குது ஸோ இங்கே எவ்வளோ மெகா வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மெகா வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்கே ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ நம்ம இந்த டேப்லெட் காலமில் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஸோ இருக்கிறதுலே அதிகமாக வந்து இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கண்ட்ரி எது அப்படின்னா வந்து சைனா தான் ஸோ சைனாவில் இருக்கிற த்ரீ கார்கஸ் டேம் ஸோ அங்கே தான் வந்து அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இங்கே ஜெனரேட் ஆகுது ஓகே வர பார்த்த எல்லாமே வந்து ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பாரு ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தட் வான்ஸ் கன்சியூம்டு தட் கேன் நாட் பி ரீப்ளேஸ்டு இஸ் கால்டு நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஸோ நான் ரெனிவபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இது வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் இதோட அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து ஃபாசல் ஃபியூயர்ஸ் சச்சஸ் கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் அண்டு மினரல் ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் அயன் காப்பர் பாக்ஸைட் கோல்டு சில்வர் ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம ரெனிவபிள் நான் ரெனிவபிளில் வந்து நம்ம மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் நான் மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் ஃபாசல் ஃபியூவல் ரிசோர்ஸஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதோட அளவு என்னாகும் அப்படின்னா குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக உங்கள் புக்கிலவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன நான் மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் ப்ளஸ் வந்து ஃபாசில் ஃபியூயல் ரிசோர்ஸஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த சொல்ல பார்ப்போம் ஸோ இந்த நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸை வந்து த்ரீ டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிரு
ஸோ இதெல்லாமே வந்து மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸில் வரும் நான் மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா மைக்கா லேண்ட் ஸ்டோன் ரெண்டும் வந்து நான் மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் ஃபாசில் ஃபியூல் ரிசோர்ஸஸில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் ரிசோர்ஸஸ் கீழே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெடிவபிள் ரிசோர்ஸஸை வந்து த்ரீ டைப்பாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மெட்டாலிக் நான் மெட்டாலிக் ஃபாசில் ஃபியூயல் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸஸ்க்குமே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸை பற்றி ஸோ மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அயன் கோல்டு காப்பர் பாக்ஸைட் சில்வர் மேங்கனீஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாமே மெட்டல் உங்களுக்கே தெரியும் அயன் காப்பர் கோல்டு இதெல்லாமே மெட்டல் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே எந்த ரிசோர்ஸ் கீழே வருது அப்படின்னா மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ்க்கு கீழே வருது ஸோ இது எல்லாமே அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ மெட்டாலிக்கோட எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸில் அயனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அயன் இஸ் த ஃபோர்த் மோஸ்ட் காமன் எலமெண்ட் இந்த ஏர்த் கிரஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் வைட்லி அவைலபிள் மெட்டல் அதாவது அயன் அப்படின்றது ஸோ ஃபோர்த் காமன் எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற எலமெண்ட் எது அப்படின்னா அயன் தான் ஸோ மோஸ்ட் காமன் ஃபோர்த் எலமெண்ட் அதே மாதிரி மோஸ்ட் வைட்லி அவைலபிள் ஸோ இது எல்லா பிளேஸஸ்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக நம்ம நம்ம வீட்டு வாசல்லையோ இல்லாட்டி வீட்டு பக்கத்துலேயோ ஸோ மண் எடுத்து அதில் மேக்னெட்டை வச்சு நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நிறைய அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அயன் அப்படின்றது மண்ணோட மண்ணாக எல்லா இடத்துலையுமே நார்மலாக கலந்து தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து பாறைகளில் இருந்து அதே மாதிரி நிறைய மண் துகள்களில் இருந்து நமக்கு இந்த அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிடைக்கிது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பியூர் அயன் ஓர் இஸ் வெரி சாஃப்ட் பட் ஸ்ட்ரென்த் தேர்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஆடிங் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் மேங்கனீஸ் அதாவது பியூர் அயன் ஓர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதில் வந்து அதை நம்ம ஹார்ட் ஆக்குற ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறதுக்கு அயன்ல என்னென்ன சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா கார்பனு மேங்கனீஸும் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அயன் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகுது ஓகேவா இட் இஸ் யூஸ்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மிஷி மிஷினரி அண்ட் மிஷின் டூல்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஷேப்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போனன்ட் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் பிரிட்ஜஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது இந்த நம்ம அயனை வந்து ஹார்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் அதை நிறையா பிளேஸஸ்க்கு நம்ம பல நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மெஷினரி டூல்ஸ் வந்து அதாவது மிஷின் டூல்ஸ் மிஷினரி பார்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸு அடுத்து வந்து லார்ஜ் ஷிப்பு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ட் ஆஃப் பில்டிங்ஸை வந்து கட்டுறதுக்கு அதே மாதிரி பிரிட்ஜஸ்ஸு பாலங்கள் கட்டுறதுக்கு நம்ம இந்த அயனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அயன் ஓர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அதை நம்ம ஹார்ட் ஆக்கிட்டு அதில் வந்து என்னென்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்பனும் மேங்கனீஸும் ஆட் பண்ணி அந்த அயனை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ஸோ அதை நம்ம இந்த பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பிரிட்ஜஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமொபைல்ஸில் ஸோ மிஷினரி பார்ட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அயன் ஓர் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸ் வந்து சைனா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்தியா அண்டு ரஷ்யா ஆர் த ப்ரின்சிபல் ப்ரொடியூசர் அக்கௌண்டிங் ஃபார் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு டோட்டல் அவுட் புட் ஆஃப் அயன் ஓர் அதாவது வந்து ஸோ சைனா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா இந்த கண்ட்ரீஸ் தான் வேர்ல்டுலே வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐநூறு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் கண்ட்ரி வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் அதர் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மேஜராக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி எது அப்படின்னா சைனா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா ஸோ இங்கே தான் வந்து ஸோ மேஜர் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இங்கே தான் வந்து ஸோ அதிகப்படியான என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐநூறு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஸோ அந்தளவுக்கு இல்லை அவங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் மற்ற அதர் கண்ட்ரீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது காப்பர் பற்றி
ஸோ எப்போ வந்து நம்ம இந்து சிவிலைசேஷன் அதெல்லாம் படிக்கும் போதே நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ காப்பர் அப்படின்ற மெட்டல் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படித்தோம் ஸோ அப்போவே வந்து ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் ஸோ அதான் வந்து நாகரிகம் தோன்றினப்பவே வந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ காப்பர் இஸ் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது காப்பர் அப்படின்றது ஒரு நல்ல கடத்தி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியையும் ஹீட்டையும் வந்து கடத்துறதுக்கு ஒரு குட் கண்டக்டராக இருக்குது ஸோ அப்போ த்ரீ குவார்டர்ஸ் ஆஃப் காப்பர் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது வந்து ஸோ காப்பர் வந்து ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியையும் வந்து கடத்துறனால ஸோ இது நிறையா எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ்லையும் வந்து அதிகமாக காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது எலக்ட்ரிசிட்டியையும் ஹீட்டையும் ஸோ ஈஸியாக ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து கடத்திடும் ஓகேவா இட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிலி இஸ் த வேர்ல்டு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் அதாவது வேர்ல்டுலே வந்து நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி காப்பரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல எது வந்து நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலி தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெரு சைனா யூஎஸ்ஏ காங்கோ ஆஸ்திரேலியா இருந்து அதர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் வேறு என்னென்ன கண்ட்ரீஸில் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெருவில் சைனாவில் யூஎஸ்ஏயில் காங்கோ ஆஸ்திரேலியா ஆர் த அதர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ மேஜராக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கண்ட்ரி எது அப்படின்னா சிலியில் வந்து ஸோ காப்பரை வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து காப்பர் அப்படின்றது ஸோ அதிகப்படியான ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து கடத்துறனால ஸோ அதை வந்து எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ்லேயும் டெலிகம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ்லேயும் ப்ளஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயும் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா காப்பரை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டை பற்றி ஸோ கோல்டு இட் இஸ் அ ரேர் அண்ட் ப்ரீஷியஸ் மெட்டல் இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் மின்டிங் காயின்ஸ் அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் கோல்டு அப்படின்றது ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரூபாலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் பேப்பரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த காலத்தில் அரசர்கள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து கோல்டு காயின்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து செல்வ செழிப்பாக அதாவது செல்வ செழிப்பாக இருந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் உங்கள் கோல்டு காயினை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையா படிச்சுருக்கோம் ஸோ மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்டு அண்ட் இன் டென்டஸ்ட்ரி அதாவது வந்து ஸோ ஆபரணங்கள் அதாவது நகைகள் செய்ய வந்து கோல்டை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி டென்டஸ்ட்ரிலேயும் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டென்டஸ்ட்ரினால் நிறைய பேர் வந்து தங்கப்பல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ பல்ல வந்து தங்கத்திலே அப்படியே கட்டியிருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் ரெக்கார்டட் அஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் அ ஃபார்ம் ஆஃப் வெல்த் ஸோ இது வந்து தங்கம் அப்படின்றது ஒருத்தவங்க ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக ரொம்ப வெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத காமிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பணக்காரவங்க ரொம்ப ரிச்சாக இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க அவங்க வியர்ட் பண்ணி கார்னமெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம்ல ஸோ அதான் ப்ராஸ்பரிட்டி சிம்பிள் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் அ ஃபார்ம் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சைனா இஸ் த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கோல்டு ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் கனடா ஆர் த மேஜர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ சைனா தான் வந்து வேர்ல்டுலே அதிகமாக வந்து கோல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி மற்ற கண்ட்ரி என்னென்ன கண்ட்ரி அப்படின்னா அதர்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் கனடா ஸோ இங்கேயும் வந்து மேஜர் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது கோல்டு ஓகே ஆனால் வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சைனாவில் தான் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்திரேலியா ஹேஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேன்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஓர் அண்ட் இட் இஸ் த வேர்ல்டு லீடிங் கண்ட்ரி இஸ் கோல்டு ஓர் ரிசர்வ்ஸ் அதாவது ஆஸ்திரேலியா தான் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டன் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது கோல்டு ஓர்க்கு ஓகே ஸோ கர்நாடகா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கோல்டு இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஸோ கர்நாடகாவில் தான் வந்து அதிகமாக கோல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த பிளேஸில் அப்படின்னா கோலார் கோல்டு ஃபீல்டு ஸோ கோலார் தங்க வயல் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள கோலார் தங்க சுரங்கம் ஸோ அந்த கோலார் தங்க வயலில் தான் வந்து ஸோ அந்த சுரங்கத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அதிகப்படியான கோல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இஸ் ஒ
இது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிறோம் அலுமினிய பாத்திரங்கள்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த அலுமினியம் தான் வந்து இந்த பாக்சைட் அப்படின்னா அதுதான் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா இஸ் த வேர்ல்டு லீடிங் பாக்சைட் ப்ரொடியூசர் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் தான் வந்து அதிகமான பாக்சைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க சைனா பிரேசில் இந்தியா ஜமாய்கா அண்ட் ரஷ்யா ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் பாக்சைட் ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாக்சைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த அலுமினியம் வந்து எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல கப்பல் கட்டுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து அதிகப்படியான அலுமினியம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஏரோப்ளைனு ஹெலிகாப்டர் இதெல்லாம் வந்து மேக் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த அலுமினியம் அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ இதோட வந்து போதும் இன்னைக்கு கிளாஸு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் சொல்வேன் நீங்கள் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூப்பா